Власти Восточного Казахстана обратились к премьер-министру нашей страны с просьбой назначить внеплановую проверку Ридерской ТЭЦ. Объект якобы не готов к отопительному сезону. Оборудование изношено. Более того, говорили, что к началу лета там не было закуплено ни одной тонны угля. На самом же, на самом же предприятии отмечают, что проблемы лишь только начинаются. Уже через год они могут лишиться своего главного потребителя. При этом тариф утвержден на 5 лет. И это грозит банкротством коммунальщикам. Развитие темы в материале Анельи Сенбердиной. Износ оборудования до 90%, отсутствие угля, авария на доме с генератора в прошлом сезоне. Ридерская ТЭЦ этим летом один из самых обсуждаемых объектов на Востоке и находится под пристальным вниманием руководства области. Чтобы не сорвать подготовку к зиме, решено даже помочь предприятию. Для того, чтобы тепловые сети отремонтировать, мы прорабатываем вопрос совместно с Ридер ТЭЦ по выплате авансовых платежей за счет за бюджетной организации под, который является потребителями Ридер ТЭЦ до конца два, в счет будущих платежей. Сейчас это порядка 100 миллионов тенге. Деньги до конца июля уже поступят коммунальщикам и пойдут на текущий ремонт сетей. К слову, котлы и турбины ремонтируем сами, делится исполнительный директор компании Рустембек Конеров. Проблему с износом оборудования он считает надуманной. Агрегаты отслужили свой строк только на бумагах. Говорит, часы работы, заложенные заводом-изготовителем, и самом деле подходят к концу. Но по факту те же котлы исправны. С углем тоже вопрос решился. Просто он дороже, налажен график оплаты. А вот главная сложность, как оказалось, впереди. Уже через год ТЭЦ может лишиться основного потребителя – градообразующего металлургического комплекса, которому продает до 70% своих услуг. В связи со строительством собственно, котельной ТО «Косынг» подходит такой момент, когда ТО «Косынг» собирается отказываться от наших услуг. А, соответственно, это грозит нам, то, что мы, получается, остаемся без основного потребителя, который, на которого заложено 70% затратной части тарифа. И в дальнейшем это может привести к тому, что компания может стать банкротом. И оставят без тепла 22 тысячи семей в Ридере и около 180 бюджетных организаций, школ, детских садов, больниц. Усложняет ситуацию и тот момент, что тариф до 2026 года для ТЭЦ уже утвержден и по закону должен остаться неизменным. Поэтому в регионе создано целых три комиссии которые решают, как не допустить коммунальный коллапс. Один из вариантов, что передать тепловые сети полностью на баланс города. Порядка 160 километров, километров теплоснабжения. Акимат уже будет ими заведовать, а также, возможно, ремонтировать за счет бюджетных средств. А у ТЭЦ останутся лишь котельные, снизятся расходы и будет шанс выжить. Но пока это только возможные варианты. И на предприятии все же надеются на постепенный выход Косынка из их системы. На наш запрос компании Косынка ответили письменно и сообщили, что, по сути, в данной ситуации виновны само руководство Ридерской ТЭЦ, которое злоупотребляло своим монопольным положением. К примеру, в 2018 году потребовало оплатить модернизацию турбогенератора, выплатив авансом за 7 лет вперед 5,5 миллиардов тенге, при этом выставив цену дороже рыночной за электричество в полтора раза, а за отказ просто отключила металлургический комплекс от своих услуг. И, судя по бумагам, подключила обратно только через суд. И лишь после согласия оплатить дополнительные услуги на 4,5 миллиона долларов. Тогда отказ подавать тепло они мотивировали подключением собственного тепличного комплекса. Похоже, сейчас у Ридерской ТЭЦ есть все возможности заняться развитием этого направления. Но жителям города, видимо, все же нужно готовиться к резкому поднятию тарифов при лучшем раскладе к 2026 году. Анализ Инберна Джигарь Бабаканов, Восточно-Казахстанская область. Итоги дня.